প্রিয় স্টুডেন্টস আজকে যে টপিকটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের থিওরি অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে তো প্র্যাকটিক্যাল একটা টপিক আমি আজ ভাবলাম তোমাদের সাথে আলোচনা করি তোমাদের এটা সেকেন্ড সেমিস্টার হিউম্যান ফিজিওলজি অনার্স প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে আছে তো টপিকটা হচ্ছে প্রিপারেশান অ্যান্ড স্টেনিং অফ ব্লাড ফ্লিম তো চলো দেখে নিই আমরা ব্লাড ফ্লিম কীভাবে তৈরি করব এবং ব্লাড ফ্লিমটা কীভাবে স্টেন করব এবং এই ব্লাড ফ্লিম করার উদ্দেশ্যটা কী প্র্যাকটিক্যালের গুরুত্বটা কী ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কেন আমরা এই প্র্যাকটিক্যালটা করতে যাচ্ছি তার ইম্পর্টেন্সটা কি সেটা একটু জেনে নিই তো হোয়াট ইজ আ ব্লাড ফ্লিম এ ব্লাড ফ্লিম অর এটাকে বলা হয় পেরিফেরাল বার্ডস ব্লাড স্মিয়ারও বলা হয় ব্লাড ফ্লিমকে হোয়াট ইজ ইট ইট ইজ আ থিন লেয়ার অফ ব্লাড একটা পাতলা ব্লাডের স্তর হুইচ ইজ স্মিয়ার্ড অন আ মাইক্রোস্কোপ স্লাইড একটা স্লাইডের ওপর একটা মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডের ওপর সেটাকে স্মিয়ার করে লেপে দেওয়া হয় অ্যান্ড দেন ইট ইজ স্টেন্ড ইন সাচ আ ওয়ে ওটাকে স্টেন করা হয় মানে রং দিয়ে বর্ণ দিয়ে ওটাকে স্টেন করা হয় এবং ইন সাচ আ ওয়ে টু অ্যালাউ দ্য ভ্যারিয়াস ব্লাড সেলস টু বি এক্সামিন মাইক্রোস্কোপিক্যালি তো আমাদের প্র্যাকটিক্যালের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কোনো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে করি না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিভিন্ন যে ব্লাড সেলগুলো আছে সেই ব্লাড সেলগুলোকে আমরা চিনবো এক্সামিন করব অ্যান্ড উই উইল ট্রাই টু আইডেন্টিফাই ওকে দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ব্লাড সেলস স্পেসিফিক্যালি দ্য হোয়াইট ব্লাড সেলস ডাব্লিউ বিসিস রাইট তাদের যে মর্ফোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক তাদের যে স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলো আমরা চিনব মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখে তো এই উদ্দেশ্যে আমরা এই প্র্যাকটিক্যালটা আমাদের সিলেবাসে রেখেছি ওকে আর ক্লিনিক্যালি এই ব্লাড ফ্লিম থেকে আমরা কী কী জানতে পারি কী কী ইনফরমেশান পেতে পারি না এক্সামিনেশন অফ দ্য ব্লাড ফ্লিম ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন ইনভেস্টিগেশান অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানিমিয়া আমরা জানি অ্যানিমিয়া রক্তাল্পতা তো তার যে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশান তার জন্য এই ব্লাড ফ্লিম ইনভেস্টিগেশানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোনো ইনফেকশান হলে এই ব্লাড ফ্লিমের থেকে আমরা অনেক রকমের মানে ইনফরমেশান এখান থেকে পেতে পারি ডিপেন্ডিং অপন দ্য নাম্বার অফ সেলস হ্যাঁ যেগুলো বেড়ে যায় কিছু কিছু সেল বেড়ে যায় কিছু কিছু সেল কমে যায় হ্যাঁ বিভিন্ন ইনফেকশানে তো তার থেকে আমরা একটা ভালো পিকচার পেতে পারি অ্যান্ড আদার কন্ডিশান উইচ প্রডিউস চেঞ্জেস ইন দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্লাড সেল ব্লাড সেলের অ্যাপিয়ারেন্স ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সও অনেক সময় চেঞ্জ হয় প্যারাসাইটিক ইনফেকশান ম্যালেরিয়াতে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ হয়ে যায় ব্লাড সেলের তো সেই সমস্ত ইনফরমেশান থেকে আমরা অনেক ডায়াগনোসিস করতে পারি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল হোয়াইট সেল কাউন্ট এবং ডাব্লু বিসি ডিফারেন্সিয়াল হোয়াইট সেল কাউন্ট মানে মানে ডাব্লু বিসিগুলো বিভিন্ন ডাব্লু বিসি বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে ঠিক আছে এবং এদের সংখ্যাগুলো ভ্যারি করে যায় কোনো ইনফেকশান বা কোনো একটা কিছু হলে কোনো একটা ডিজিজ হলে এদের সংখ্যাগুলো ভ্যারি করতে থাকে তো সেটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল হোয়াইট সেল কাউন্ট তো এই ডিফারেন্সিয়াল হোয়াইট সেল কাউন্টের যে নাম্বারসগুলো সেই নাম্বারগুলো থেকেও আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তার কী ধরনের ইনফেকশান হয়েছে রাইট অ্যান্ড অলসো এ ব্লাড ফ্রিম রিপোর্ট ক্যান প্রোভাইড র্যাপিডলি খুব তার দ্রুত দ্রুতগতিতে অ্যান্ড অ্যাট লো কস্ট এবং প্রচণ্ড স্বল্প খরচায় হ্যাঁ পয়সাতে আমরা একটা ইউজফুল ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্য পেশেন্স কন্ডিশান আমরা রিপ্রোডিউস করতে পারি ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারলাম যে একটা ব্লাড ফ্রিম এই যে আমাদের ব্লাড ফ্রিমের যে প্র্যাকটিক্যালটা তার ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্বটা কতটা রাইট তো ওই জন্যই তোমাদের সিলেবাস এটা রাখা হয়েছে তো চলো দেখে নিই এবার নেক্সট যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ব্লাড ফ্লিম তৈরি করব এই ব্লাড ফ্লিম তৈরি করার পেছনে তিনটে মূলত তিনটে বেসিক স্টেপ আছে সেগুলো কি না প্রথমে আমাদের একটা ব্লাড স্মিয়ার তৈরি করতে হবে প্রিপারেশন অফ আ ব্লাড স্মিয়ার দেন দ্য ব্লাড স্মিয়ার হ্যাজ টু বি ফিক্সড অন দ্য গ্লাস স্লাইড আমরা কিসের ওপর ব্লাড স্মিয়ারটা তৈরি করবো না একটা কাঁচের স্লাইডের ওপর এবার সেটা যদি ফিক্স না করি তাহলে কী হবে সেটা ধুয়ে যাবে তাহলে ওটাকে ফিক্স করতে হবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফিক্সেশন অফ দ্য ব্লাড স্মিয়ার আর থার্ড আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে স্টেনিং অফ দ্য ব্লাড স্মিয়ার ঠিক আছে তো এই তিনটে বেসিক স্টেপস দিয়ে আমরা ব্লাড ফ্লিমটাকে বেসিক স্টেপস ফলো করে আমরা ব্লাড স্মিয়ারটাকে তৈরি করব আচ্ছা চলো নেক্সট স্লাইডে দেখি আমাদের কী কী লাগছে আমাদের লাগছে হচ্ছে একটা স্টেন এই স্টেনটা কোটা স্টেনটার নাম কি না স্টেনটার নাম হচ্ছে লিসম্যান স্টেন লিসম্যান একজন সাইন্টিস্ট ছিলেন উনি এই স্টেনটা আবিষ্কার করেছিলেন এটা রোমানোস্কি টাইপ অফ স্টেন আমরা দেখে নেবো পরবর্তীকালে রোমানোস্কি স্টেন বলতে আমরা কী বুঝছি আর আমাদের কী লাগবে ডিস্টিল ওয়াটার লাগবে বা বাফার ওয়াটার লাগবে আমরা জেনারেলি ডিস্টিল ওয়াটার ইউজ করি আমাদের চার পাঁচটা গ্লাস স্লাইড লাগবে পরিষ্কার হ্যাঁ আর প্রিকিং অ্যাপারেটাস নিডল বা ল্যান্ডসেট লাগবে বাইশ গজের অ্যান্ড কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আমাদের মাইক্রোস্কোপ লাগবে রাইট আচ্ছা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই ব্লাড ফ্লিম এক্
स्लाइडगुलो के बार कर रानिंग टैप व्टारे धुए नब धुए वोटा के ड्राई करब एक क्लिन लिलन क्लथ दिए एक सूतर कपड़ दिए से भलोभ में परिष्कार कर देव ठीक है और जो यूज करब जो लैबे इसे हमें प्रैक्टिकल करब तक क्यों करब ना वोटा के एक अलकोहल दिए हाँ स्पिरिट दिए हमारे डक्टर स्पिरिट दिए वोटा के भलोभ में एक पुछे नहीं ड्राई कर तर पर हमें स्लाइड का यूज करब ड्राई कर अलकोहल अवस्था भिजा अवस्था क्योंकि ब्लाड फिल्म ब्लाड स्मियर हमें टनते पर टन वो नष्ट हो जाए स्मियर ओके okay. एबार चलो एक स्मियारे बेपारे जेने स्मियार तैरि तो करते गले की प्रोसिडियोर हमें फलो करब ठीक है तो प्रथम स्मियार करते गले करते हैं ना प्रथम फिंगार प्रिक करते हैं ठीक है आप जेनारे रिंग फिंगार प्रिक करी अच्छा अनेक समय बला है रिंग फिंगार टाइम क्या प्रिक करी अन्न फिंगार क्या प्रिक करी ना देखें जो रिंग फिंगार हाँ बात जो रिंग फिंगार आज लेफ्ट हैंडे रिंग फिंगार बा हाथ रिंग फिंगार सब लिस्ट कन्टैक्टे आसे और जो प्रिक कर एक तो पांगचार करी तो जाते ना वही पांगचार के कोकम धर एक बसि पांगचार कर फेले हाँ तो जाते वही पांगचार के कोकम इनफेक्शन ना आसे वहीजन बाँ हाथ रिंग फिंगार के प्रिक कर ठीक है क्यों वो लिस्ट कन्टैक्टे आसे हमारे जिस समस्त फिंगारगल सार्फेसर कन्टैक्ट है तो बाँ हाथ रिंग फिंगार लिस्ट कन्टैक्टे आसे वहीजन वही फिंगार्ट ही प्रिक कर ठीक है तेल क्यों करब ना प्रथम पांगचार करब निडल दिए निडल लैंसेट दिए पांगचार कर लम हाथ रिंग फिंगार के लिए कि करब एक ड्रप अफ ब्लाड हम स्कुईज करो बार करते एम जो बैरिए जाए खूब भलो ठीक है तो वही ब्लाड टे करब उ प्लेस द ब्लाड ड्रप हुईच इज अबाउट टू टू थ्री मिलीमिटार इन डायमिटार एप्रक्सिमेटलि वन सेंटीमिटार एवे फ्रम वन एंड अब द स्लाइड देखो स्लाइडे दो माथा आज तो एक माथा थे एक सेंटीमिटार ड़े हमें ब्लाड ड्रप टा के स्लाइडर ओपर नोब रईट प्लेस द स्लाइड ऑन अ फ्लैट सार्फेस स्लाइड के बेखिए टेड़िए रखबो ना एक फ्लैट सार्फेस टेबिले ओपर रखबो एंड होल्ड द अदार एंड विटुईन योर लेफ्ट थाम एंड फोर फिंगार तो अन्न हाथ दिए हाँ हमें कि करब ना बाँ हाथ दिए डान हाथ दिए तो डान हाथ दी ना बाँ हाथ दिए स्लाइड के धरब कि धरबो ना थाम और तुम्हार फोर फिंगार मैं प्रथम जो आंगुलटा हाँ से ही दुटोर मध्य खाने स्लाइड के चेपे धरे रखब ठीक है अच्छा उथथ योर रईट हैंड एब डान हाथ दिए कि प्लेस द स्मूथ एज अफ आ सेकेंड स्लाइड जो स्प्रेडार देखो ये देखते स्प्रेडार स्लाइड हाँ तो स्प्रेडार स्लाइड के डान हाथ दिए धरब नहीं स्प्रेडार स्लाइड जो स्मूथ एज एट खूब इम्पर्टेंट हाँ एजटा क्योंकि स्मूथ होते हैं एजटा जो ब्रोकन है तेल जो स्मियर टनब तक लाइन्स देखा दे लाइन्स देखा दिले से ही जैगो फाँका फाँका देखा हमारे स्मियर का भलो है तो हमारे स्प्रेडार दिए कि करब अब सेकेंड स्लाइड ऑन द स्पेसिमेन स्लाइड जस्ट इन फ्रंट अफ द ब्लाड ड्रप ठीक है हमारा डान हाथ दिए हमें स्प्रेडार्ट के धरब हाँ जस्ट वही ब्लाड ड्रपर सामने देखो सामने धरा हो ब्लाड ड्रपर ओपर धर क्यों ठीक है सामने धरे स्प्रेडार्ट के एंड होल्ड द स्प्रेडार एट थार्टी टू फर्टी फाइव डिग्री अंगेल देखो एक अंगेल मेनटेन कर धरते बला थार्टी टू फर्टी फाइव डिग्री अंगेल मेनटेन कर धरब एंड ड्र इट बैक अगेंस्ट द ड्रप अफ ब्लोड ए स्प्रेडार्ट के पेचनर दिखे टनब तो पेचनर दिखे टान ले अलाउ द ब्लाड टू स्प्रेड अलमोस्ट टू द एजेस अब द स्लाइड देखो वो जो स्प्रेडारे जो एज आज से ही जो पेचनर दिखे टानी वोट के हाँ एक लेफ्ट एंड रईट मुभमेंट करब कर ले स्प्रेडारे जो एजटा वोटाते ब्लाड फिल्म ब्लाडर ड्रप का स्प्रेड कर जाए ठीक है एबार् करब दें उ उल पुश द स्प्रेड फरवर्ड उथथ वन लाइट स्मूथ मडारेट स्पीड एक मडारेट स्पीडे स्मूथलि करब ना स्प्रेडार्ट के पुश फरवर्ड करब और थीम फिल्म अफ ब्लाड इन द शेप अफ आर टांग उल फर्म ठीक है हमें जो यम स्पीडे एक मडारेट स्पीडे स्मूथलि टे जाब सामने दिखे फर्टी फाइव डिग्री अंगेल रेखे थार्टी टू फर्टी फाइव डिग्री अंगेल रेखे तक कि ब्लाड फिल्म तैरि हो जाए ब्लाड फिल्म शेप है कम एक टांग शेपे जिब्बार जीवर मत ओके एंड उ उल लेवल द ब्लाड फिल्म हमें जी हमें ग्लस मार्कार तुम्हार जो ब्लाड फिल्म तैरि कर मार्क कर ठीक है तपर कि करब ना यो तो ब्लाड फिल्म तो एक भिजा थकते तो ये रैपिडलि एयर ड्राई करब बाईंग द स्लाइड स्लाइड के नड़िए नड़िए एक फैन तले धरब ये शुक्र जाए रईट तो ये स्मियार्ट के तैरी कर एखे देखो ये देखाना हो डायग्रामे खूब सुंदर कि भाव ब्लाड फिल्मटार प्रथम स्प्रेडारे एजे पुरोटा स्प्रेड कर स्प्रेड कर नहीं एब एरो दिए देखाना आज है कि डायरेक्शने स्प्रेडार्ट के मुव करब जाते खूब सुंदर एक ब्लाड फिल्म पे जा ए देखो ये आईडियल जो ब्लाड स्मियार आज है आईडियल ब्लाड स्मियार कि कैरेक्टरिस्टिक आज है ठीक है कैरेक्टरिस्टिकगल की जेने नी द ब्लाड फिल्म शुड अक्यूपाई द मिडिल टू थार्ड अफ द स्लाइड 
ठीक है तो मिडिल टू थार्ड देखो एखे दो छवि आज ओपरे ओपर छवि और नीचे छवि ओपर छवि बैड स्नियर और नीचे छवि गुड स्नियर तो ओपर छवि देखा हे देखा जो पुरो स्लाइड का भरे एक टाना हो तो दरकार नहीं मिडिल टू थार्ड मैं मेरे जो टू थार्ड रिजन आज है हाँ अबाउट फाइव सेंटीमिटार अफ द स्लाइड एक स्नियर हलि ठीक है और एक मार्जिन थकते हैं टू मिलीमिटार ऑन ऑन आईदार सैड दो दिखे स्लाइडे दो दिखे दो मिलीमिटार एक मोटामुटी जैगा झेड़े रखते हैं ओके नेक्स्ट हे कि ना इट शुड वि टांगशेप जीवर मत आगे हाँ ब्रड एट देड मैं जानते हमें शुरू कर बी हेड स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है ब्रड एट देड मैं चौड़ा हो जगह एंड टेपर टूवर्ड्स द एंड उदाउट एनी टेल्स और जो हमें ओदि के जा तक ओई दिखे जो शेप टेपर मैं जीवर मत हो जीवर डगार मत हो टेपारिंग ठीक है और को लैच थकबे ना मैं लाइन थकबे ना को ठीक है अच्छा इट शुड वि ट्रांसलुसेंट ट्रांसलुसेंट मैं जान हाँ मैं खूब बस गाढ़ो ना अब खूब बसि पतलाओ ना ट्रांसलुसेंट ट्रांसलुसेंट काच का जी खसा काच हाँ से ही राम हे ट्रांसलुसेंट ठीक है ओपेको ना ट्रांसपारेंट होना यूनिफर्मलि थिक थ्रु आउट मोटामुटी ठीक है इथ नो वैकेंट एरिया दिस इज भेरि इम्पोर्टेंट मैं ब्लाड फिमर मध्य को फाँका जैगा थकबे ना ठीक है बा स्ट्रायसन मैं दाग थकबे ना दाना थकबे ना ग्रैनुलर एरिया थकबे ना मैं पुरो ब्लाड फिल्म का क्यों इट शुड भी कवार्ड उथथ द स्नियर ब्लाड स्नियर का पुरो इट शुड भी कवार्ड उथथ ब्लाड मैं को फाँका फाँका जैगा थकबे ना जो ही नोरा स्लाइड यूज करी हाँ तक कि तेल 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 स्लाइड यूज करी तक कि है ना यम तेल कि फाँका फाँका जैगा रही जाए ठीक है जो हमें नोरा धुलो टुलो थे तक कि है ना ओरम लम्बा लम्बा दाग चले आसे स्ट्रायस चले आसे तो यो एक केयरफुली करते हैं ओके एंड द स्नियर शुड भी शुड भी ना इधर भेरि थिक नर भेरि थिन ठीक है खूब बस मोटा हो खूब बस पतला होता प्रैक्टिस स्टैंडार्डाइज करब जो बेसि प्रैक्ट कर स्नियर का ना तक तुम्हारे स्टैंडार्डाइज हो तो तुम्हारे बाड़ी आराम से करते पर कि लगे ना तुम्हारे शुद्ध एक डॉक्टर स्पिरिट ओषुदे दोकान के नीते पर एक निडल लागे और स्लाइड तो तुम्हारे आ ही तो यूज करते पर तुम्हारा स्नियर का कारण स्नियर टाइम मेन जिस क्योंकि स्नियर का भलो ना परवर्तकाले स्ट्रेनिंग तुम कि पा ना देखते ठीक है सो थिन फिल्म जो है इट लुक्स पिंक थिन जेनारे थिन फिल्म कर पिंक कलर है अगेंस्ट ह्व सार्फेस तो दिज आर द कैरेक्टरिस्टिक अफ आर आईडियल ब्लाड स्नियर अच्छा चलो एबार देखी स्टेनिंग स्टेनिंग की ना स्टेनिंग करब ना लिसमैन स्टेन यूज कर ठीक है लिसमैन स्टेन यूज कर करते जानिंग कर उद्देश्य कि ना ब्लाड स्नियर के जो शुद्ध माइक्रोस्कोपर तय देखी हमें क्योंकि किचुई तेम देखते पाब ना हमें गुड़ी 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 कतगो सेल देखते पाब एगो क्य सेल से बुझते पर तो स्टेनिंग मूलत डिफारेंट टाइप्स अफ जो डब्ल्यू बि सीगुलो आज है हाँ हमें जी आर सी आज है डब्ल्यू बी सी आज है आर सी गो एम उदाउट स्टेनिंग देखते पा बाट डब्ल्यू बी सी क्या स्टेनिंग छाड़ा देते पाब ना क्या डब्ल्यू बी सर मध्य निउक्लियस आज है से निक्लियस स्टेन कर सैटोप्लजम स्टेन कर विभिन्न कलर ने निक्लियस सैटोप्लजम तो बेसि से हाँ चिंते पर क्या डब्ल्यू बी सी वोटा जी डब्ल्यू बी सी दोधरण है ग्रैनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट और सेगो आब फार्दार क्लसिफिकेशन आज है परवर्तीगुल तो देखे नब तो उद्देश्य तो हे यही स्टेन कर उद्देश्य हे विभिन्न धरण डब्ल्यू सी गो चेना तो स्टेनटार मध्य क्या आज देखो स्टेनटार मध्य लिसमैन पाउडार आज है लिसमैन स्टेन पाउडार आज है और एसिटोन फ्री मिथाइल अलकोहल आज ठीक है तो लिसमैन पाउडार एसिटोन फ्री मिथाइल अलकोहलर मध्य गुले देव हो ठीक है तो प्रथम क्यों करी ना फार्स्ट स्टेप हे जो स्नियर का बनी से एयर ड्राई कर लम ठीक है एबार्ट की क्यों करब ना एक स्टेनिंग रैकर ओपर रखब मैं एक स्मूथ मैं कि बोलब स्टेनिंग रैक मैं हे टिल्टेड जैगा ना एकदम फ्लैट सार्फेसर ओपर रखते हैं ठीक है जैसे ना एकदिक कत है एकदिक कत हम स्टेन जो ढालब और एकदिक दिए पड़े जाए ओके फ्लैट सार्फेस इवें सार्फेसर ओपर एक लागो एबार् करब ड्रपे नम्बर अफ लिसमैन स्टेन टू कवर द एंटायर ब्लाड स्पियर हमें ड्रप बटल द्वारा ड्रपारे द्वारा कि करब लिसमैन स्टेन पुरो भरे देव जाते पुरो ब्लाड स्नियर जाते कवार्ड है यम भाव स्टेन के देव लिसमैन स्टेन के देव अलाउ टू स्टैंड फर टू मिनिट्स ठीक है हमें क्यों करब ना दो मिनट घड़ी जखनी हमें स्टेन दिल वोटे स्टेन देवा दो मिनट अब्दी हमें घड़ी देख ठीक है डु नट अलाउ द स्टेन टू ड्राई आप देखो जो फैन चलना हाँ फैन हावा को हावा लेगे जाते ना स्टेन ड्राई हो जाए तो बेस्ट हे स्टेन के कवर कर रखा पेट्री डिशे ढाकना दिए स्टेन के कवर कर रखा हे बेस्ट अपशन अच्छा एबार् करब ना पोर द डबल द नम्बर अफ ड्रप्स अफ डिस्टिल व्टार अन द स्लाइड ठीक है जो स्टेन दिए डबल अमाउंट अफ डिस्टिल व्टार स्लाइडर मध्य देव ठीक है डु नट अलाउ द स्टेन डिस्टिल व्टार मिक्स टू ओवरफ्लो ये खूब इम्पोर्टेंट मैं एत देव ना जाते कि ना स्टेन डिस्टिल व्टार ओवरफ्लो कर दिए स्लाइड बैरिए जाए ठीक है ये ख्याल रखते हैं ओके 
আচ্ছা এটা আমরা করতে পারি ব্লু এয়ার জেন্টলি অন অন স্লাইড কেন 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 মিক্সিং করার জন্য যে ডিস্টিল ওয়াটার স্টেন আছে ওটাকে একটু ড্রপার দিয়ে একটু এরকমভাবে এ করলে মিক্স করে দিলে ওই স্টেনার কিন্তু খেয়াল থাকে যাতে না স্লাইডের গায়ে যাতে না কোনো স্ক্র্যাচ পড়ে স্ক্র্যাচ করলে কিন্তু স্মিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এটা খুব কেয়ারফুলি আমাদের মিক্সিংটা করতে হবে একদম সাইডে একটুখানি ড্রপার দিয়ে এয়ার ব্লো করে করে মিক্সিং করতে পারি এবার এটাকে উই উইল অ্যালাউ টু রিমেন ফর টেন মিনিটস আমরা দশ মিনিট এটাকে রেখে দেবো মানে ডিস্টিল ওয়াটার স্টেনের মিক্সচারটাকে রেখে দেবো দশ মিনিট আফটার টেন মিনিটস দশ মিনিট বাদে আমরা কী করবো আমরা স্টেন আর ওয়াটারের যে মিক্সচারটা আছে ওটাকে ট্রেতে ফেলে দেবো আর স্লাইডটাকে আমরা রানিং ট্যাপ ওয়াটারের আন্ডারে ধরবো ঠিক আছে এবং এটাকে ওয়াশ করবো রানিং ট্যাপ ওয়াটারের আন্ডারে স্লাইডটাকে ওয়াশ করবো কেন ওয়াশ করবো কেননা অনেক সময় স্টেনের পার্টিকেলসগুলো থাকে সেগুলো স্মিয়ারের ওপর চলে গেলে আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় বড় বড় নীল নীল ছোপ ছোপ দেখতে পারি তো সেটা সেগুলো ধুয়ে যাবে স্টেনের যদি কোনো দানা টানা থাকে সেগুলো ধুয়ে বেরিয়ে যাবে আচ্ছা কিন্তু একটা জিনিসে কেয়ারফুল থাকতে হবে যে রানিং ট্যাপ ওয়াটারটা ইট শুড নট ফল ডাইরেক্টলি ওভার দ্য স্মিয়ার যদি স্মিয়ারের ওপরে ফেলি তাহলে আমরা একটা জাস্ট কোণে হ্যাঁ স্লাইডটাকে একটু অ্যাঙ্গেল করে একটা কোণে আর ট্যাপটাকে খুব হালকা করে খুলবো হুরু করে খুলবো না খুব জোরে খুলবো না তাহলে ওটা পুরো স্মিয়ারটা ধুয়ে বেরিয়ে যাবে একটু হালকা করে খুলে ওটাকে ধরে রানিং ট্যাপ ওয়াটারের তলায় কাট করে ধরে স্লান্টিং করে ধরে আমরা স্মিয়ারটাকে একটু ওয়াশ করে নেব ঠিক আছে এবং তারপর কী করবো ওয়াইপ দ্য ব্যাক অফ দ্য স্লাইড একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আমরা স্লাইডের যে পেছন দিকটা আছে মানে তলার দিকটা যেই দিকে স্মিয়ার নেই তার উল্টো দিকটা আমরা পুঁচে নেবো স্লাইডটাকে ড্রাই করব স্লান্টিং পজিশানে রেখে অ্যান্ড আমরা এয়ার ড্রাইও স্লাইডটাকে করে নিতে পারি তার স্লাইডটা শুকিয়ে গেল এবার আমরা কি করব আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় স্লাইডটাকে দেখব আচ্ছা এবার চলে আসো একটু এই স্টেনিং যে আমরা করলাম এই স্টেনিংয়ের প্রিন্সিপালটা একটু দেখে নিই তো এই যে লিসফ্যান স্ট্যান্ড এই স্টেনটাকে এই স্টেনটা ইজ আ গ্রুপ ইজ আ স্টেন বিলঙ্গিং টু দ্য রোমানস্কি স্টেন ঠিক আছে তো রোমানস্কি স্টেনগুলো কী ধরনের না এরা মূলত দু ধরনের এদের মধ্যে কম্পোনেন্ট থাকে এক ধরনের কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে বেসিক টাই হুইচ ইজ আ ক্যাটায়নিক টাই যারা কি করবে না নেগেটিভলি চার্জ যে পার্টিকেলসগুলো আছে হ্যাঁ বা অ্যাসিডিক যেসব জিনিসপত্র সেলের মধ্যে আছে সেগুলোর সাথে বাইন্ড করবে এবং পরবর্তীকালে বর্ণ দেবে তো দেখো যে অ্যাসিডিক কম্পোনেন্টগুলো কী কী আছে আমরা জানি ডিএনএ আর এন এ ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে অ্যাসিডিক কম্পোনেন্ট ঠিক আছে নিউক্লিয় প্রোটিন কিছু কিছু গ্র্যানিউলস অফ বেসোফিল হ্যাঁ অ্যান্ড অলসো সাম গ্র্যানিউলস অফ নিউট্রোফিল তো এই সমস্ত জিনিসের সাথে কে বাইন্ড করে না যে বেসিক ডাইটা উইচ ইজ মিথিলিন ব্লু মিথিলিন ব্লুটা হচ্ছে আমরা জানি এই লিসমান স্টেনের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে একটা হচ্ছে মিথিলিন ব্লু আর একটা হচ্ছে ইয়োসিন তো মিথিলিন ব্লুটা হচ্ছে বেসিক ডাই রাইট তো মিথিলিন ব্লু কী করে না বেসিক ডাই বা ক্যাটায়নিক ডাই বলা হয় তো এরা ডিএনএ আর এনএ এবং এই যে নিউক্লিয় প্রোটিন গ্র্যানিউলস অফ ব্যাসোফিল হ্যাঁ গ্র্যানিউলস অফ নিউট্রোফিল এদের সাথে বাইন্ড করবে আর যে অ্যাসিডিক ডাইটা আছে সেটা হচ্ছে ইয়োসিন ইয়োসিন হচ্ছে অ্যাসিডিক ডাই তাহলে এই রোমানস্কি স্টেন হচ্ছে নিউট্রাল স্টেন এগুলোকে বলা হয় নিউট্রাল স্টেন মানে এরা বেসিক কম্পোনেন্টও থাকে আবার অ্যাসিডিক কম্পোনেন্টও থাকে ঠিক আছে তাহলে এর যে অ্যাসিডিক ডাইটা আছে সেটা হচ্ছে ইয়োসিন ইয়োসিন কিসের সাথে বাইন্ড করে না এরা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে প্রোটিনস আমরা জানি হচ্ছে তোমার প্রোটিনস হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ ঠিক আছে তো এই যে অ্যানায়নিক যে কম্পোনেন্টটা হ্যাঁ অ্যাসিডিক ডাই এরা কি করবে না এরা প্রোটিনসের সাথে বাইন্ড করবে টু গিভ অরেঞ্জ রেড কালার টু হেমোগ্লোবিন অর ইয়োসন ফিল গ্র্যান্ডিস ঠিক আছে তাহলে মূলত এই লিসম্যান স্টেনে আমাদের এই দুটো কম্পোনেন্ট আছে এবং এই দুটো কম্পোনেন্ট সেলে ডাব্লিউ বিসি বিভিন্ন স্ট্রাকচারের সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করে আমাদের যে কালারটা ধরো নিউক্লিয়াসের এক রকমের কালার দিচ্ছে সাইটোপ্লাজমের এক এক ধরনের কালার দেবে যার সাথে যেটা যেটার ওপর বেস করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাব্লিউ বিসিকে চিনতে পারবো তাতে সাহায্য করে আচ্ছা চলো এখানে দেখে নিই আরেকবার লিসমেন্স টেন আমরা বললাম যে দুটো কম্পোনেন্ট দিয়ে মিথিলিন ব্লু হ্যাঁ আর ইয়োসিন এই দুটো কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি মিথিলিন ব্লুটা হচ্ছে বেসিক ডাই ইয়োসিনটা হচ্ছে অ্যাসিডিক ডাই মিথিলিন ব্লুটা হচ্ছে ব্লু পার্পেল ইন কালার আর ইয়োসিনটা হচ্ছে পিঙ্ক রেড ইন কালার ঠিক আছে মিথিলিন ব্লু কী করে এরা মেনলি নিউক্লিয়াসটাকে স্টেন করে রাইবোজোম আর তোমার রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ডিএনএ আর আর এনএকে স্টেন করে ঠিক আছে আর ইয়োসিন কী করে দ্য স্টেন মোস্ট সাইটোপ্লাজমিক প্রোটিন সাইটোপ্লাজমিক যে সমস্ত প্রোটিন আছে যেগুলো বেসিক সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে ইয়োসিন উইচ ইজ অ্যান অ্যাসিডিক ডাই তারা স্টেন করে ঠিক আছে তো স্ট্রাকচার দ্য স্টেন উইথ
এই দু মিনিটের মধ্যে এই যে মিথাইল অ্যালকোহল কী করে না ওই ব্লাড সেলগুলোকে ব্লাড স্মিয়ারের মধ্যে যে ব্লাড সেলগুলো আছে সেগুলোকে ওরা স্লাইডের গায়ে চিপকে দেয় ফিক্স করে দেয় তো এটাকে বলে ফিক্সেশান এই দু মিনিটের জন্য কিন্তু ফিক্সেশান হচ্ছে আর অ্যাকচুয়াল স্টেনিংটা কখন হচ্ছে যখন আমরা এই দশ মিনিটের জন্য আমরা যখন জল দিচ্ছি স্টেনের সাথে জল মিক্স করছি তখন কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্টেনিংটা হচ্ছে তাহলে দু মিনিটে কি হচ্ছে না মিথাইল অ্যালকোহল উইল ফিক্স দ্য ব্লাড সেলস ইন দ্য গ্লাস স্লাইড গ্লাস ব্লাড সেলগুলোকে গ্লাসের মধ্যে চিপকে দেবে কাঁচের মধ্যে কাঁচের স্লাইডের মধ্যে চিপকে দেবে ঠিক আছে হুইজ ডুইং ইট না মিথাইল অ্যালকোহল মিথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে এখানে ফিক্সেটি এটাকে বলে ফিক্সেট ঠিক আছে আর পরবর্তীকালে যে দশ মিনিট আমরা ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে স্টেনটাকে রেখে দিচ্ছি এই সময় কিছু রিয়াকশানস হচ্ছে সেই রিয়াকশানের জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্টেনিংটা হচ্ছে তো প্রথম দু মিনিটে যখন আমরা শুধু স্টেন দিয়ে রাখছি তখন কিন্তু স্টেনিং হচ্ছে না তখন কি হচ্ছে ফিক্সেশান হচ্ছে এটা কিন্তু মনে রাখবে ফার্স্ট টু মিনিটসে ফিক্সেশান হচ্ছে রাইট যখন আমরা শুধু স্টেন দিয়ে রাখছি পরবর্তীকালে দশ মিনিটে যখন আমরা স্টেনের মধ্যে জল মেশাচ্ছি ডিস্টিল ওয়াটার মেশাচ্ছি তখন কিন্তু অ্যাকচুয়াল স্টেনিংটা হচ্ছে তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি লিখিনি বাট এটা মাথায় রাখবো তোমরা আচ্ছা এবার চলো আমরা কি মানে কি উদ্দেশ্যে আমরা এটা স্টেনিংটা করছি সেটা জেনে নিই কেননা আমরা কিসের জন্য করছি না আমরা মূলত ডাব্লু বিসিগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা এই স্টেনিংটা করে থাকি হ্যাঁ তো ডাব্লু বিসি আমরা জানি দু ধরনের হয় গ্রানুলোসাইট যাদের মধ্যে দানা আছে অ্যাগ্রেনুলোসাইট যাদের মধ্যে দানা নেই গ্রানুলোসাইট আবার তিন ধরনের হয় নিউট্রোফিল ইওসোনোফিল ব্যাসোফিল অ্যাগ্রেনুলোসাইট দু ধরনের হয় লিম্ফোসাইট আর মোনোসাইট চলো দেখি নি এখানে দেখো এখানে একটা খুব সুন্দর স্মিয়ার দেখানো হয়েছে এই স্মিয়ারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দেখো নিউট্রোফিল নিউট্রোফিলের ছবিটা হ্যাঁ বিভিন্ন অনেকগুলো লোক থাকে নিউট্রোফিলের ঠিক আছে এবং গ্রানুলোসাইট মানে দানা আছে সাইটোপ্লাজামে ইউসোনোফিল দেখো এটা হচ্ছে বাই লোব দুটো লোব আছে এবং এদের রেড কালারের হ্যাঁ রেডিশ পিঙ্ক কালারের তোমার দানা এখানে দেখতে পাচ্ছ ব্যাসোফিল ব্যাসোফিলেরও এদেরও এরাও গ্রানুলোসাইট এদেরও নিউক্লিয়াসটা বাইলোপড হয় এবং এদের নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্লাজামে সাইটোপ্লাজামে যেহেতু প্রচুর দানা থাকে ওই জন্য নিউক্লিয়াসটাকে আলাদা করে চেনা যায় না মনে হয় যেন নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্লাজম দুটোই এক জিনিস ঠিক আছে তারপর দেখো লিম্ফোসাইট আছে লিম্ফোসাইটের মধ্যে কোনো দানা থাকে না এটা এগ্রেনুলোসাইট এদের নিউক্লিয়াসটা বেশ বড় সড়ো সেলটাকে পুরো ভরে রাখে হ্যাঁ আর মোনোসাইট মোনোসাইটের দেখো মোনোসাইটটা বেশ বড় বড় আকারের একটা সেল সব থেকে বড় সেল মোনোসাইট এবং এই মোনোসাইটের যে নিউক্লিয়াসটা সেটা একটু কিডনি শেপ একটা দেখো ডেন্ট আছে হ্যাঁ যার জন্য ওটাকে বিন শেপ বা কিডনি শেপ নিউক্লিয়াস আমরা বলে থাকি আচ্ছা এখানে চলো এবার ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলোকে দেখিনি দেখো নিউট্রোফিল আমরা বললাম মাল্টিনোব নিউক্লিয়াস আছে হ্যাঁ আর পেল রেড অ্যান্ড ব্লু সাইটোপ্লাজমিক গ্রানুলস গ্রানুলস দেখা যাচ্ছে ইউসোনোফিলের বাইলোব নিউক্লিয়াস এদের রেড সাইটোপ্লাজমিক গ্রানুল দেখা যায় ব্যাসোফিলের তো বাইলোব নিউক্লিয়াস এদের পার্টিস ব্ল্যাক সাইটোপ্লাজমিক গ্রানুলস দেখা যায় লিম্ফোসাইটের দেখো এদের লার্জ স্পেরিকাল একটা গোল রঙের গোল মতো আকৃতির একটা নিউক্লিয়াস থাকে এবং এরা বেশ বড় মানে নিউক্লিয়াসটা বেশ বড় হয় ঠিক আছে এবং সাইটোপ্লাজম খুব কম পাওয়া যায় থিন রিম অফ পেল ব্লু সাইটোপ্লাজম খুব কম সাইটোপ্লাজম দেখা যায় আচ্ছা মোনোসাইটের দেখো এদের নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে কিডনি বা বিন শেপ নিউক্লিয়াস এবং এদের সাইটোপ্লাজম অনেকটাই থাকে ঠিক আছে তো এই এই মানে ছবি থেকে আমরা বুঝতে পারছি বিভিন্ন সেলগুলো মানে স্টেনিং করার পর কীভাবে নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্লাজমটাকে দুটো বিভিন্ন বর্ণয় স্টেন করে দেয় স্টেনটা এবং সেইটা আমাদের কী করে না সেলের যে মরফোলজি সেলের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটা চিন্তা আমাদের সাহায্য করে আচ্ছা এবার চলো ইন্ডিভিজুয়ালি সেলগুলো দেখে নিই নিউট্রোফিল হ্যাঁ বেশ বড় সেল এদের সাইজ দেখো বারো থেকে পনেরো মাইক্রন ইন ডায়ামিটার হ্যাঁ এবং এদের মাল্টিলোব নিউক্লিয়াস আছে এবং এই প্রত্যেক কটা নিউক্লিয়াসের লোভ ছোটো 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 থ্রেড টাইপ হ্যাঁ যেগুলো ক্রোমাটিন থ্রেড এই ক্রোমাটিন থ্রেড দিয়ে এরা যুক্ত থাকে রাইট আচ্ছা অ্যান্ড এরা হচ্ছে সব থেকে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় হ্যাঁ ওকে ফিফটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট অফ অল ডাব্লু বিসিস আর নিউট্রোফিল আর এদের ফাংশান কি না এরা ফ্যাগোসাইটোসিসে হেল্প করে ফরেন সেলস টক্সিন অ্যান্ড ভাইরাসকে এরা ফ্যাগোসাইটোসিস করে দেয় নেক্সট হচ্ছে ইউসোনোফিল ইউসোনোফিল দেখো এদেরও সাইজ হচ্ছে টেন টু ফিফটিন মাইক্রনস ইন ডায়ামিটার হ্যাঁ এবং এদের নিউক্লিয়াসটা দেখো অনলি দুটো লোভ আছে এবং একটা নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এরা জয়েন করা লোভগুলো ঠিক আছে এরা সংখ্যায় কম থাকে অনলি ফাইভ পারসেন্ট অফ অল ডাব্লু বিসিস আর লিউকোস আর আর নিউট্রো আর ইউসোনোফিলস এবং এরাও ফ্যাগোসাইটোসিসে এরা হেল্প করে আচ্ছা নেক্সট চলে এসো ব্যাসোফিল ব্যাসোফিলো সাইজও অলমোস্ট সেম টেন টু ফিফটিন মাইক্রনস ইন ডায়ামিটার হ্যাঁ এদের নিউক্লিয়া
আর সাইটোপ্লাজমে দেখো কোনো দানা নেই দেখো সাইটোপ্লাজমটা একদম ক্লিয়ার কোনো দানা নেই ওই জন্যে এগুলো অ্যাগ্রানুলো সাইটের মধ্যে পড়ে এদের সাইজ বেশ বড় সব থেকে বড় সাইজের সেল হচ্ছে মোনোসাইটগুলো সিক্সটিন থেকে টোয়েন্টি মাইক্রোমিটার হ্যাঁ এরাও ফ্যাগোসাইটোসিসে এদের রোল আছে এবং এদের লাইফ স্প্যান হচ্ছে টেন টু টোয়েন্টি আওয়ার্স ইন ব্লাড মানে তিন বা তিন দিন মতো ওরা থাকে আচ্ছা এবার চলে এসো লিম্ফোসাইট হ্যাঁ নেক্সট অ্যাগ্রানোসাইট যেটা আছে সেটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইট আবার দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে স্মল লিম্ফোসাইট যেটা নাইন টু টুয়েলভ মাইক্রো মাইক্রোমিটার একটা হচ্ছে লার্জ লিম্ফোসাইট যেটা টুয়েলভ টু সিক্সটিন মাইক্রোমিটার সাইজের হয় ঠিক আছে এদের নিউক্লিয়াসটা দেখো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস হচ্ছে রাউন্ড নিউক্লিয়াস অ্যান্ড এদের এদের ফিল্ড উইথ ক্রোমাটিন আর সাইটোপ্লাজম একটা ছোট্ট একটা রিম মানে অল্প একটু সাইটোপ্লাজম দেখা যায় দেখো এটা হচ্ছে স্মল লিম্ফোসাইট আর লার্জ লিম্ফোসাইট দেখতে পাচ্ছ স্টেনিংয়ের এটাতেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্মল লিম্ফোসাইট আর লার্জ লিম্ফোসাইট কীরকম দেখতে হয় হ্যাঁ তো মোটামুটি নিউক্লিয়াসটা বেশ বড় সড়ো এবং সাইটোপ্লাজম অলমোস্ট দেখা যায় না তো এদের এরা কত পার্সেন্টেজে পাওয়া যায় এরা টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ডাব্লু বিসিস আর লিম্ফোসাইটস ঠিক আছে এবং এদের ফাংশান কি না এরা ভাইরাল ইনফেকশানে এরা সেল এরা মূলত ইমিউনিটিতে কাজ করে ঠিক আছে সেল মিডিটেড ইমিউনিটি সিএমআই বলা আছে সেখানে ভাইরাল ইনফেকশানসকে এরা এরা কম্ব্যাট করে এবং এরা অ্যান্টিবডি জেনারেট করে এই লিম্ফোসাইটগুলো থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং ন্যাচারাল কিলার সেল হিসেবে ওরা কাজ করে যেখানে ওরা এই বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশানকে ওরা ফাইট করে তো আপাতত তোমাদের কালকের টপিকটা এটাই থাকবে